إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد <تصفيق> أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم زابط وشكر الله رب العالمين الجنة جار بشيش بهرباني تي أمر أسك صلاة الجمار خطبة وبستي تهت بارلام إجن الله رب العالمين دربار إلهي تزناي أشرك الشكر أمر بري الحمد لله درود ابن سلام برشت حق نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمانی تو مسلح یعنی کرام از کے امرا پرتھم خود بائی جے بھی شوئی تیالو چنہ کربو شیٹی حالو عربی نبو برش و پالون کرا عربی ہزری شنہ نبو برش و پالون کرا ایشم پر کے امرا از کے شنگ جب تک آرے پرتھم خود بائی آلو چنہ کربو انشاءاللہ تعالی محترام بھائی چکل از کے जे दिन टी तामरा उपनित हो महारोम मशहर आज के दूसरी तारीख अर्थात गतकाल सत्तर सौ कुलोचलिश हिजरी शुरू हलो एवं सत्तर सौ आत्रिश विदय हलो आर आज के दूसरी दिन चले जाते हैं अमर ए ही मुहूर्ते नवबक्षो उज्जापन अनेके कप्चन अनेक भावे एवं अनेके आवार अल्हम्दुलिल्लाह एक गुली शंपर के जाने नहीं � जार कारण हमें खूब संक्षेपे एक आलोचना करब ये आसन ये मासर गणना कम आरबी मासर किस भित्ति रही है आल्लाह रबुल आलमीन बांगला हक आरबी हक इंगरजी हक प्रत्येक मासगुलीते बारोटी मासे निर्धारण कर कथा आल्लाह रबुल आलमीन सुरतु हाँ अत्यावर सत्रिश नंबर आते घुसना कर चल अल्लाह बल्ले इन इद्दत शहर इंद अल्लाह इसना अशर शहरों फी किताब इल्ला इन इद्दत शहर इंद अल्लाह निश्चय अल्लाह ने कोटे मशहर गनों न हलो कि इसना अशरा अर्थात बारोटी मास इसना अशर शहरन फी किताब इल्ला अल्लाह की किताबे लोहे महफूजे इटा अल्लाह रब्बुल अलामिन लिफिबत्त करे रखे चेन जे मास हो बे एर गनो ना बारोटी कौन थी के यो मखलक समावाती वल अब जिदिन थी के अल्लाह रब्बुल अलामिन आसमाने बंग ज़मीन सिस्टी करे चेन शिदिन थी के ए मासेर गनो ना बारोटी करा है चे तबे मिन अरबातुन हरम ए बारोटी मासेर मधे चट्टी म گلی شمپر کے عمرہ آگے ہو بولے چھی تار پڑے ہو عمرہ بولی صحیح بخاری من مسلم ایر حدیث ایشے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے سن ای مارش گلی مدد حالو سلاس متوالیات تین کی پرش پاڑی اور تا تک تا حالو جل قد جل حجہ ای بان محرم ای محرم مارش ایر آگے دوی مارش چلے گا سے محرم مارش ایتا ہو حالو حرام مارش مہا شمانی تو مارش نشید دو مارش اور تا زہلیات زمانتی ہو ये मासगुली ते एवं आरेख चालो वाराजब आरेख चालो राजोप मास ये मोट चालो चट्टी मास ये चट्टी मास महाशम्मनी तो जाहिलिया तेर ज़माना थियो ये मासगुली ते काफ़ी रा पर्जन तो जुद्दो बिक्रो हो एवं कटा कटी मारा मरी करा थे के दूरे थकतो ताला हरोप बुला आलमिने निर्देश चालो 
এই চারটি সম্মানিত মাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান জমিন যেদিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে এই চারটি মাসকে মহা সম্মানিত করেছেন আল্লাহ বলছেন যে জালিকার দিন আল কাইম এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দিন এবং এই মাসগুলিতে তোমাদের করণীয় বর্জনীয় কি আল্লাহ বলছেন ফেলা তাজলিম ফসকম অতএব এই মাসগুলিতে তোমরা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করে পাপের কাজে যুক্ত হইও না অর্থাৎ নিজের আত্মার উপর জুলুম করবে না নিজে পাপের সঙ্গে যুক্ত হবে না এইগুলি থেকে সমস্ত অপরাধ থেকে নিজেকে সেভ করে রাখবে নিজেকে নিরাপদে রাখবে নিজেকে ধরে রাখবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ তফসির এবং তফসির তৈসুল কোরআনুল করিমে রয়েছে যে এই চারটি মাসের মধ্যে সবচেয়ে মানে এই চারটি মাসে অন্য মাসগুলিতে যেমন গোড়া থেকে দূরে থাকতে হয় এ মাসগুলিতে আরও বিশেষ করে গোড়া থেকে দূরে থাকতে হয় কাতাদা রদি অল্লাহ তালা আরও বলেন যে জুলুম করা সর্বসময়ের জন্য হারাম কিন্তু বিশেষ করে এই চারটি মাসে আরও বেশি হারাম কারণ যেই মাসগুলির সম্মান বেশি সেইগুলিতে আমল করলে যেমন সোয়াব বেশি ওই রকম পাপের কাজ করলে আরও গোনা বেশি হয় সেই মাসগুলি আমরা অতিবাহিত করছি দুইটি মাস চলে গেল জিলক জিলহাজ দেখেন জিলক জিলহাজ এই যে হজের মাসে অসংখ্য অগণিত মুসলিমগণ মক্কা এসে হজ ব্রত পালন করছেন বা করলেন এবং এখনও অনেকে এখন নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আবার ওই হাজি সাহেবগণ সেই হজের সময় তারা অনেক এবাদত বন্দগি করলেন পাশাপাশি অন্যান্য মুসলিমরাও এই সময়ে দান খয়রাত সদকা হ্যাঁ এবং সাথে সাথে তারা ওই যে কি কাজ করলো কোরবানি করলো সেখানে ভাজ করলো আল্লাহ রব্বুল্লা আলমের উদ্দেশ্যে তারা একটা পশু করে কোরবানি দিল দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালালো এবং অনেক মানুষ আমরা বিশেষ করে প্রবাসে যারা রয়েছি তারা দেশে টাকা পাঠিয়ে অনেকে আবার সেই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মা বাবা তাদের প্রতি খেয়াল করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এই যে একটি ভালো কাজগুলি করলেন নিশ্চয় এর সোয়াব এই মাসগুলি তো অনেক অনেক বেশি বলেন সুহান অনুরূপভাবে এই মাস আর একটি চলতেছে সেটা হলো মহারম মাস এই মহারম মাস এই মহারম মাসটা হলো আরবি হিজরি সনের প্রথম মাস এই মহারম মাসকে কেন্দ্র করে শিয়ারা এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত হাই হোসেন হাই হোসেন করে এবং ঢোল ঢোল বাজনা বাদ্য বাজিয়ে তারা এই মহারমের দশ তারিখকে উদযাপন করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে এবং তারা বেশি বেশি করে এই সমস্ত কৃষ্টি কালচারকে প্রচার ও প্রসার করতেছে যেগুলি ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয় কখনো জায়েজ নয় সম্মানিত বন্ধুগান এই জন্য করে আমাদের জানতে হবে যে আরবি নববর্ষ হোক বাংলা নববর্ষ হোক ইংরাজি নববর্ষ হোক কোনোটাই এরকম করে ঘটা করে পালন করা ইসলামে জায়েজ নেই হ্যাঁ কিছুদিন পর দেখবেন ইংরেজি নববর্ষ যখন শুরু হবে রাত বারোটা এক মিনিটে গানের মাধ্যমে একটা বছরকে বিদায় দিয়ে গানের মাধ্যমে আর একটা বছরকে শুরু শুরু করে যেমন বাংলাদেশে আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির ওই চত্বরগুলিতে তারপর দেখবেন যে টিএসির চত্বরে সংসদ ভবনের চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় ছেলে এবং মেয়েরা একত্রিত হয় রাত বারোটা এক মিনিটে হ্যাপি নিউ ইয়ার ইত্যাদি বলে একেবারে নেসে গে একটি বছরকে বিদায় জানায় আবার একটি বছরকে শুরু করে বলেন না উজুবিল্লাহ জাহালিক অনুরূপভাবে দেখবেন বাংলা নববর্ষ যখন হয় তখন ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খাওয়ার হিরিক পরে যায় কি বলেন ঠিক না ঠিক অনেকে ইলিশ এবং পান্তা খাওয়ার জন্য নিজেকে মানে আগে থেকে টাকা জোগাড় করে রাখে আর ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খায় আর মনে করে যে আমরা বাঙালি সংস্কৃতি খুব করে উদযাপন করলাম মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে হলুদ কাদা ফুল মাথায় দিয়ে এই নেচে গিয়ে বেড়াচ্ছে আর ওই রমনার বটমূলে ছায়ানটের মাধ্যমে বিভিন্ন গানের আসর বসিয়ে এসো হে বৈশাখ তোমাকে বরণ করি এই যে বৈশাখকে ডাক দিয়ে নিজেকে বরণ করার কৃষ্টি কালচার গ্রহণ এটা সম্পূর্ণ শির্ক এবং এইগুলি বিদাত যা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে কোন জড় পদার্থকে ডাকা কোন আবহাওয়াকে ডেকে নিজেদের কল্যাণ মনে করা আবার অনেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে বিভিন্ন রঙের রং বেরঙ্গের ব্যানার ফেস্টুন মুখোশ এইগুলি লাগিয়ে তারা বাঘ ভাল্লুক ইত্যাদি সাজে আর এরকম করে একটা বছরকে বরণ করে বলেন না উজবিল্লাহ জায়গা
আবার অনেক মুসলিমরা রয়েছেন যারা কি করেন যে ইসলামের ঢাসে এটা পালন করার জন্য নববর্ষ আরবি নববর্ষর প্রথমেই প্রথম দিনে একটু ভালো খাবার চিন্তা ভাবনা করেন যে আজকে যদি ভালো খাই সারা বছর ভালো খাব তাহলে বছরের প্রথম দিন যদি আপনি অসুস্থ হন সারা বছরেই অসুস্থ হবেন এই চিন্তা ভাবনা নাকি না এই ধরি এইগুলি ভ্রান্ত এবং বাতিল আকিদা এইগুলি নয় বরং এই আরবি নববর্ষ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দিনের কথা যেদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে মক্কা সেরে মদিনার পথে যাত্রা করার জন্য যিনি যিনি উদ্গিরিক হয়েছিলেন এবং যাত্রা শুরু করেছিলেন সেই দিনটাকে হিজরতের প্রথম দিন বলা হয় সেদিন হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতে দুপুর বেলায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তিনি বললেন তোমার কাছে যে সমস্ত লোক আছে সরিয়ে ভালো তিনি বললেন যে না আপনার আমাদের ঘরের মানুষে তা ছাড়া আর কেউ নেই তিনি তাকে বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে অনুমতি দিয়েছেন আমি যেন এখান থেকে হিজরত করি এবং তিনি এবং আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু তার সঙ্গে বললেন যে হ্যাঁ আল্লাহ নবী पार्लामेंटे परिकल्पना ग्रहण कर घेरा कर फिलब এই পরিকল্পনা নিয়েছিল রাতের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাম হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালু তার বিছানায় ওই শুয়ে রেখে এবং তিনি রাতের অন্ধকারে ওই কাফেরদের চোখের সামনে বেরিয়ে গেলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি ওদের সামনে বেরিয়ে গেলেন তারা দেখতে পেল না এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে যে তিনি এক মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করেছিলেন কাফেরদের চোখে মুখে সরিয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের চোখের সামনে দিয়ে নবী করিম সাল্লাম রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন এরপর আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুকে নিয়ে হে মানে সাওর পর্বতের গুহায় তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন সেখানে যে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু সকল প্রকার গর্তের ছিদ্রগুলি বন্ধ করলেন একটি বন্ধ করতে পারছেন না সেটাতে তিনি পা দিয়া রাখলেন আল্লাহ নবী ইসলাম তার কোলে শুয়ে গেলেন এমন সময় কিছুক্ষণের পর হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুর পায়ের মধ্যে সাপে কামড় দিয়েছিল তিনি তার চোখ দিয়ে পানি ঝটছিল নবী করিম সাল্লাম জাগ্রত হালেন বললেন হে আবু বকর কাঁদছো কেন যে না কাঁদছি না কোনো অন্য কোনো কারণে নয় বরং পায়ে সবল মেরেছে সাপ যার কারণে আল্লাহ নবী ইসলাম থুথু মোবারক দিয়ে সেটা সুন্দর তার ব্যথা অপসম মানে ব্যথা ব্যথা নিরাময় হলো এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম ওইখানে থাকলেন তিন রাত পর্যন্ত এদিকে কাফেররা তাকে খুঁজতে খুঁজতে ওই সময় গর্তের মুখে এসে অবস্থিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামকে হজরত আবু বকর বললেন হ্যাঁ আল্লাহ নবী তারা যদি একটি উঁকি মারত আমাদেরকে দেখতে পারত আল্লাহ নবী অভাই দিয়ে বললেন ও হে আবু বকর শোনো তোমার মতামত কি আমারা তো শুধু দুজন নই আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছেন তিনি হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অতএব তিনি আমাদেরকে সেভ করবেন তিনি আমাদেরকে বাঁচাবেন সেখানে এমন অবস্থা হয়েছিল তারা গর্ত ঢুকে গিয়েছিল মাকর শাহ এসে সেখানে জাল বেঁধেছিল যার কারণে তারা সেখানে আর উঁকি মারে দেখলেন না অথচ গর্ত থেকে তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রদি অল্লাহ তালহুম তারপরে সেখান থেকে বেরিয়ে তারা পরে পথ ধরলেন যে সেই সমুদ্রের পথ ধরে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন পরে জানতে পারল যখন কাফেরেরা ঘোষণা করল একশোটি উট দেওয়া হবে ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আমাদেরকে ধরে দিতে পারবে খুবই বড় ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বলি এরপরে অনেকেই এই আগ্রহ নিয়ে নবীকে খুঁজতে লাগলেন এমন সময় দেখা গেল যে সোরা কাবেন মালেক তিনি তার পিছে ধাওয়া করতেছিলেন ধাওয়া করতে করতে আল্লাহ নবীর কাছাকাছি আসতেছিলেন নবী করিম সাল্লাম তখন কোরআন তেলাওয়াত করতেছিলেন আল্লাহ নবীর কাছে এসে যখন ধরার উপক্রম হয়েছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘোড়ার যে পাগুলি মাটির মধ্যে সেখানে শক্ত মাটি সেখানে দেবে গিয়েছিল বলেন সুবাহ এই ঘটনা এরপরে সেখান থেকে 
তিনি বললেন যে আমাকে উদ্ধার করেন উদ্ধার করেন পরবর্তীতে আল্লাহ নবী সাল্লামের দোয়ার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হলো এবং তিনি ওয়াদা করলেন যে না আমি এইগুলি খবর কাফেরদের কাছে দেব না এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হেজরত করলেন খুবই সংক্ষেপ কথা সম্মানিত বন্ধুগান এই যে ইতিহাস এই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদেরকে যে কোন দিন হিজরতের দিন আর এই হিজরতের দিন সম্পর্কে চালু এইগুলির গরমা শুরু করেছিলেন হজরত ওমর বিল খতাব রদি আল্লাহ আলহু এই হলো হিজরত এই হিজরত মানে যেমন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন অর্থাৎ পাপের কাজ থেকে আপনি নেকের কাজে সোয়াবের কাজে আপনি হিজরত করবেন জীবনে কত নামাজ পড়েননি রোজা রাখেননি হজ করেননি এইগুলি থেকে দূরে থেকে গুনাহের কাজকে লিপ্ত ছিলেন বিগত বছরে এখন আপনি তো বাইশ দিয়ে ঘর করে সামনের দিকে ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তো ভিক জন্য আমাদের সবাইকে আমিন